நம்மளுக்கு தேவன் அதை வெளிப்படுத்துகிறார் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்ம ரட்சிக்கப்படும் போது இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை ரட்சிக்கும் போது உடனே பரிசுத்தாவியானவர் நம்மளுக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு இதை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொல்வார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஹலை லூயா அப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா பரிசுத்தாவியானவர் நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்திருக்கிறார் மனுஷனுடைய ஆவியே அன்றி மனுஷனுக்குரியவைகளை யாரும் அறிய முடியாது ஒரு மனுஷனை பத்தி தெரியணும்னா இன்னொரு மனுஷனுக்கு தான் தெரியும் அதே மாதிரி தேவனுக்கு அடுத்தவைகளை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவனுக்கு தான் அது தெரியும் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவனுக்கு தேவனுக்கு அடுத்த காரியங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது அவனுக்கு புரியும் அதனால தான் சொல்றோம் ஆத்துமாக்களை நாம அழிவுக்கு விலைக்கு காத்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுடைய ஆத்துமாக்களை நாம காக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்ப இந்த ஆத்துமாக்களை காக்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நீதிமொழிகள் பதினொன்று முப்பதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஆத்துமாக்களை காக்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்கிறவன் ஞானம் உள்ளவன் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்கிறார் ஹலை லூயா நம்ம ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணோம்னா நம்ம கர்த்தருடைய பார்வைக்கு எப்படி இருப்போமா ஞானம் உள்ளவர்களா இருப்போம் இந்த உலகத்துல நம்ம ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்றது அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்துல நம்மளை பார்க்கறவங்களுக்கு அது பைத்தியமா இருக்கும் ஆனா அது நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்ல நம்ம இந்த உலகம் வந்து நம்மளை எப்படி பார்க்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை இந்த உலகம் நம்மளை பைத்தியமா பார்க்கலாம் முட்டால பார்க்கலாம் என்னடா ஒரு காமன் சென்ஸே இல்லாம பேசிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரிலாம் நம்ம இந்த உலகம் வந்து நம்மளை அப்படி பார்க்கலாம் கர்த்தர் நம்மளை எப்படி பார்க்கிறார் நம்ம ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணா கர்த்தர் நம்மளை எப்படி பார்க்கிறார் ஞானம் உள்ளவனாக பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இப்ப யோகன் பதினேழு பதினெட்டுல பாத்தீங்கன்னா பிதாவானவர் குமாரனை அனுப்பினது போல நானும் குமாரனும் நம்ம சீசர்களை உலகத்துக்கு அனுப்பினேன் அப்படின்னு சொல்றாரு யோவான் பதினேழு பதினெட்டு வாசிங்க நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினது போல நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்பு எக்ஸாம்பிள் வந்து யாரு கத்ராகிய இயேசு கிறிசு தான் அவரை பிதாவானவர் இந்த பூமிக்கே அனுப்பினார் நமக்காக மறிக்க நம்மளுடைய பாவங்களை சாபங்களை நம்மிடமிருந்து நீக்கிப்பட நித்திய ஜீவனை நமக்கு தர பிதாவானவர் குமாரனை அனுப்பினார் அதே போல குமாரனாகிய இயேசு கிறிசு நம்மை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புறார் எதற்கு அப்படின்னா மத்திய இருபத்தெட்டு பத்தொன்பது இருபது எதற்கு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புறார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுதாவி நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்லையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் எதற்காக கர்த்தர் நம்மளை அனுப்பியிருக்கிறாரு இதோ பிதாவானவர் குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார் குமாரனாகிய இயேசு கிறிசு நம்மை அவருடைய சீசர்களாகிய நம்மை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா நாம போய் சுவிசேஷ சொல்லணும் நாம போய் நற்செய்தியை சொல்லி சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவினால அவங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து அவங்களையும் இயேசு கிறிசுக்கு சீசரா மாத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு நம்மளை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பிருக்கிறார் <laughs> 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 <laughs>